क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ट्वेल्थ मैथ्स आरजीसी मिशनरीज एक्सरसाइज नंबर फोर्टीन यानी विविध प्रश्नमाला नंबर चौदह इसके अंदर ये दो बिंदु है ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी डैश इस बिंदु की यानी इस पॉइंट की मूल बिंदु से दूरी दे रखिए पी तो उस पी की वैल्यू हो जाएगी ए माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस मूल बिंदु कितना होता है जीरो कोमा जीरो कोमा जीरो और ये हो जाएगा पी कोमा जीरो पी माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस सी माइनस जीरो का स्क्वायर मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसी तरह से ये जो पॉइंट है ना दूसरा वाला इसकी ओरिजिन यानी मूल बिंदु से दूरी दे रखी है पी डैस तो पी डैस की वैल्यू हो जाएगी ए डैस माइनस जीरो का स्क्वायर ए डैस का स्क्वायर इसी तरह से बी डैस का स्क्वायर प्लस सी डैस का स्क्वायर अब इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन दो पॉइंट से पास वाला लाइन की इक्वेशन है वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन एंड जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड अब एक बात सोचो कि ए बी सी और ए डैस बी डैस सी डैस ये दो पॉइंट हैं तो एक्स वन वाई वन और जेड टू की जगह तो ये आ जाएंगे और एक्स टू वाई टू जेड टू जगह ये आ जाएंगे मीन्स एक्स माइनस ए यह आ जाएगा वाई माइनस बी और यह आ जाएगा जेड माइनस सी ये हमारे पास ए डैस माइनस ए बी डैस माइनस बी और ये सी डैस माइनस सी अब ये गिवन है कि ये जो तो स्ट्रेट लाइन है ना वो ओरिजिन से पास होती है यानी मूल बिंदु से गुजरती है तो उसके जीरो कोमा जीरो कोमा जीरो को सेटिस्फाई करेगी मीन्स एक्स की जगह जीरो लिख दो तो आप जीरो माइनस ए जीरो माइनस बी वाई की जगह और ये जेड में जीरो आएगा तो जीरो माइनस सी अपॉन सेम है ए डैस माइनस ए बी डैस माइनस बी और सी डैस माइनस अब ये तीनों में से माइनस कट जाएंगे तो आ जाएगा ए मन अपॉन ए डैस माइनस ए और बी अपॉन बी डैस माइनस बी और ये आ जाएगा सी अपॉन सी डैस माइनस सी यहाँ तीनों के साथ जो माइनस है ना ये माइनस तीनों से कैंसिल हो जाएगा अब आप देखो इसके अंदर रेशो और प्रोपोर्शन की बात करते हैं यहां पर कुछ चीजों को हटाना पड़ेगा पहले कॉपी कर लो अब हमारे पास ये पी की वैल्यू यहां पर लिख लो अलग से पी इज टू है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और पी डैश है ए डैश का स्क्वायर प्लस बी डैश का स्क्वायर प्लस सी डैश का स्क्वायर अब अब मेरे पास आ गया ए अपॉन ए डेस माइनस ए बी अपॉन बी डेस माइनस बी और सी अपॉन सी डेस माइनस अब यहां पर बहुत केयरफुली काम करना है इसको मैं लिख सकता हूं ए अपॉन ए डैस माइनस ए इक्वल्स टू बी अपॉन बी डैस माइनस बी और सी अपॉन सी डैस माइनस सी इज इक्वल्स टू रेशो और प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग ये जो ए बी और सी है ना इन तीनों के स्क्वायर के सम का रूप ले लो आप यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा और यहां पर सेम थिंग यहां पर कर लेंगे डिनोमिनेटर के साथ ये आ जाएगा ए डैस माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी डैस माइनस बी का स्क्वायर प्लस सी डैस माइनस सी का स्क्वायर अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो रिजल्ट्स मेरे को मिलेंगे यहां पर भी ये सेम रहेगा तो इसको मैं लिख सकता हूं पी और 
प्लस का ए स्क्वायर माइनस टू ए ए डैस प्लस बी डैस का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस टू बी एंड बी डैस एक वे सी डैस में तो सी वाला बन गया है प्लस सी डैस का स्क्वायर एंड प्लस सी स्क्वायर माइनस टू सी एंड सी डैस ये भी रूट के अंदर ही है अब आप इसको थोड़ा केयरफुली भी अरेंज करो देखें तो मेरे पास आ जाएगा p अपॉन ये a डैस स्क्वायर है और ये a स्क्वायर है तो ये a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस c स्क्वायर को और क्या करो एक साथ करो और इसी तरह से a डैस का स्क्वायर प्लस b डैस का स्क्वायर प्लस c डैस का स्क्वायर ये साथ में अब तो बची वैल्यू को ऑब्जर्व करो माइनस टू ए ए डैस माइनस टू बी बी डैस और माइनस टू सी और सी डैस है इसमें से आप माइनस टू अगर कॉमन ले लेते हैं तो आएगा ए ए डैस प्लस बी बी डैस प्लस सी सी डैस आ जाएगा अब इसको एक बार थोड़ा कॉपी करें पहले अब मैं इसको रिमूव कर सकता हूं यहां से वैल्यूज बन गई मेरे पास ए अपॉन ए माइ ए डैस माइनस ए बी अपॉन बी डैस माइनस बी और सी अपॉन सी डैस माइनस सी इज इक्वल टू यहां पर देखो ये है पी अपॉन क्या बन रहा है यहां पर स्क्वायर रूट कीजिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी की वैल्यू क्या थी रूट के अंदर थी ऐसे तो P की वैल्यू इक्वल टू वापस बोलिए P की वैल्यू है मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ये वैल्यू है p की इसी तरह से p डैश की वैल्यू क्या थी मेरे पास a डैश का स्क्वायर प्लस b डैश का स्क्वायर प्लस c डैश का स्क्वायर ठीक है ना तो इन दोनों को कंपेयर करो मैं क्या ये ये वैल्यू ना रूट के अंदर है अगर मैं रूट हटा दूं यहां क्या हो जाएगा p स्क्वायर हो जाएगा तो यहां से देखें इसको मैं लिख सकता हूं p स्क्वायर प्लस इसको लिख सकता हूं मैं p डैश का स्क्वायर रूट नहीं ना इसमें ये हो गया p डैश का स्क्वायर बाकी जो वैल्यू बची है उसको एज इट इज लिख दो माइनस टू ए ए डैश और प्लस b b डैश प्लस c और ये c डैश इतना आप लिख करके इसको ऑब्जर्व कीजिए ये तो रिमूव कर दू मैं बोले अब इसको अगर ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है देखो a अपॉन ए डैश माइनस ए बी अपॉन बी डैश माइनस बी सी सी अपॉन सी डैश माइनस एस मैट्रिक देखो यहां अगर p है तो यहां क्या होना चाहिए ये होना चाहिए p अपॉन क्या p डैश और ये माइनस पी होना चाहिए अब कंपेयर करो दोनों को ये जो वैल्यू है ये इसके इक्वल होनी चाहिए यानी कि p डैश माइनस पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंपेरिजन से मिल रहा है पी स्क्वायर प्लस पी डैश का स्क्वायर माइनस टू ए ए डैश प्लस बी बी डैश प्लस सी सी डैश अब रूट हटाना है तो स्क्वायर इन बोर्ड साइड कर लेते हैं तो तो मेरे पास हो जाएगा p डैश माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस टू ए ए डैस प्लस बी बी डैस प्लस सी सी डैस अब देखो आप ये पी डैस स्क्वायर और ये पी डैस स्क्वायर कैंसिल पी स्क्वायर और ये पी स्क्वायर कैंसिल क्या बचा हुआ है माइनस का टू पी डैस पी इज इक्वल टू माइनस का टू ए ए डैस प्लस बी बी डैस प्लस सी सी डैस 
अब आप इसमें देखो यहां पर ये माइनस और ये माइनस कैंसिल ये टू और ये टू कैंसिल रिजल्ट्स क्या मिल रहा है इसके अंदर पी पी डैस इज इक्वल टू ए ए डैस प्लस पी पी डैस प्लस सी सी डैस तो इसमें क्या बोला था लाइन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन जो ओरिजिन से निकलती है तो अगर कंडीशन क्या बताई थी ये वाली यानी प्रूव करनी थी पी पी डैस इक्वल टू ए ए डैस प्लस बी पी डैस प्लस सी सी डैस ये आपकी कंडीशन आ चुकी है ये है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा बहुत ध्यान से कोई मिस्टेक नहीं हो कोई सिली मिस्टेक नहीं करें तो आपके क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से अचीव हो जाता है चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो शेयर करें लाइक करें दोस्तों को बताएं खूब प्रैक्टिस करें बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल दी बेस्ट